Henryk Starzewski należy do czołowych artystów polskiej awangardy XX wieku. W 1929 roku wspólnie z Władysławem Strzemińskim i Katarzyną Kobro założył grupę artystów rewolucyjnych, w skrócie AE. Trzy lata później otworzona została, udostępniona publicznie międzynarodowa kolekcja sztuki nowoczesnej z najwybitniejszymi artystami tego okresu, która dziś stanowi zasadniczą część kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Ale ten obraz nie pochodzi z Łodzi. Jest to część kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu. Przed nami różnorodność dróg twórczych, indywidualny język artystów. Poznajcie Wawel nieoczywisty. Wszystko zaczęło się w okresie międzywojnia, kiedy to Adolf Szyszko Bochusz, stojący na czele kierownictwa odnowienia zamku, zapraszał do współpracy artystów i nie obawiał się łączyć na Wawelu sztuki dawnej ze współczesnej. Wybuch II wojny światowej przerwał jednak te nowatorskie eksperymenty, a tendencje odżyły dopiero trzy dekady później. Przełomowe okazały się dwie wystawy w latach 70. Wawel w twórczości malarzy współczesnych, w której wzięli udział artyści różnych pokoleń ze środowiska krakowskiego i Wawel w grafice współczesnej. Część eksponowanych obrazów została wtedy zakupiona do zbiorów. Małym Wawelem nazywany bywa Zamek Suchej Beskidzkiej, rezydencja Branickich i Komorowskich. W grudniu 1974 roku obiekt ten został przekazany do dyspozycji Państwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Rozpoczęła się trwająca wiele lat konserwacja. Ówczesny dyrektor zamku, profesor Jerzy Szablowski, postanowił utworzyć tutaj galerię sztuki polskiej XIX i XX wieku. Rozpoczęła się zakrojona na dużą skalę akcja zakupu malarstwa artystów współczesnych. Kobiety, lalki, ptaki, koty, klatki, pejzaże jak z marzeń sennych. Malarstwo splata się z teatrem. Przyciągający się remont zamku, trwający z przerwami do początku lat 90 zmiana dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i przede wszystkim zmiana koncepcji odnośnie Zamku Suchej Beskidzkiej spowodowały, że Galeria Sztuki Polskiej XIX i XX wieku nigdy na zamku nie powstała. W 1996 roku obiekt przekazany został samorządowi. Zachowała się teczka opisana jako Galeria Malarstwa Polskiego z kartonami, na które naklejono czarno-białe zdjęcia 
obrazów, które miały znaleźć się w Suchej Beskidzkiej. I druga rzecz, która by wskazywała na to, że były kupione niemalże hurtowo, to zakupy pochodzenie. Zakupy państwowe przedsiębiorstwo DESA w Krakowie, zakup 17 sierpnia 1981 roku. Mamy tutaj Kropę Świderska, Nowosielski, Szancenbach, Sztern, Brzozowski, Taranczewski, Mikulski. Obrazy, które zawisną na korytarzu. Czy tutaj z ramą coś robimy, czy zostawiamy tak, jak jest? Myślę, że chyba zostawimy. No, myślę, że będzie bardzo, bardzo się ożywi korytarz i bardzo y, będzie dobry odbiór tej wystawy. Tak i cieszę się, że pokażemy te obrazy, dlatego że one nie miały szczęścia z Suchą Beskicką. Ruchy ognia. Zmienne nieuchwytne, rozgrywające się w różnych planach. Właściwie w stanie jest idealny, więc myślę, że... E, Możemy go dać. Tak, i, i bardzo dobrze się będzie prezentował. Musimy jeszcze oglądać obrazy w pracowni konserwacji. Mhm. Dokładnie. Tam jeszcze mamy lenicę. To myślę, że podstawowy trzon. Mamy wygrać. Edward Dwórnik, obraz Wawel, na którym ukazał wzgórze wawelskie z lotu ptaka. Dostrzeżemy na nim ustawione pod zamkiem sztalugi, figurki przechodniów, zwierzęta i samochody, a w oddali Wisłę ze smokiem i wielorybem. Jak obrazkowi użyło, jest w listewkach drewnianych, które prawdopodobnie są oryginalne. Bo widzę, że jest ubytek warstwy malarskiej i świecił na biało. Na uwagę zasługuje obraz Alfreda Lenicy, współzałożyciela grupy 4F plus R. W kolekcji znalazła się również czerwona pracownia Jana Szancenbacha, ucznia Wojciecha Wajsa i Eugeniusza Aibisza, kontynuatora tradycji krakowskiego koloryzmu. współczesne na Wawelu? Tak, jest to możliwe. Gdy nie będziemy pokazywali całości naszych zbiorów, wówczas każde muzeum tak naprawdę będzie kosztownym magazynem zbiorów. Tymczasem pokazujemy to, co mamy ukryte. Po prostu Wawel nieoczywisty. Serdecznie zapraszam. Jesteśmy w miejscu równie nieoczywistym, pełniącym obecnie funkcje administracyjne na co dzień niedostępnym dla zwiedzających, 
gdzie w okresie okupacji niemieckiej znajdowały się kuchnia i królewskie stajnie. W 90. rocznicę otwarcia Muzeum na Wawelu chcemy tę część zamku otworzyć i dla Was, razem z nową galerią sztuki współczesnej, tworzoną przez najwybitniejszych twórców. Miedziany jeździec, intrygujące formalnie dzieło budzi skojarzenia ze sztuką antyczną, a tytułem nawiązuje do pomnika Piotra Wielkiego w Petersburgu. Odrealniony, nieco baśniowy, ujęty syntetycznie na kontrastowym, intensywnym tle i koniczny fragment zamku. Przedmioty niespodziewane w zestawieniu, jakby na jakimś surrealistycznym randewu, grupują się i mijają w przestrzeni, wyłaniają się i przesłaniają, a elementy ich płaszczyzn, brył lub konturów tworzą łącznie jakieś zjawisko teatralne i fascynujące. Postać ludzka w wyniku procesu twórczego ulega przemianie, staje się schieratyzowana, odrealniona. Odkryj z nami Wawel nieoczywisty.